。这盘棋标题可以叫“斗转星移”啊，这老王直播下的一局，太精彩了。红方是天一，黑方叫张军，是九杠二。开局呢，出现了一个有趣的事情，就是老王无意中点了一下炮，他本来没想走炮，想上马，然后这马没点上。他以为点上了，往这一弄，咔一下走个金钩炮，巧合了。黑方上一边马避其锋芒，红方正马，黑方也来一个单提马，然后双方亮车，红挺兵活马，黑方补象，红方也来一个，对手进炮巡河，这是不是要平炮打车简化呀？红方挺兵。打车就直接吃了啊！而且这步棋活通自己马路非常不错。对手平炮就准备出车，红方上马，黑方先亮出来，抓炮啊！红方不想保，那就巡河弄一个河头堡垒。你要不动，我下一步重炮打车得赶回去。黑方只好抬上来。这时候天一补手势，看黑方怎么下。对手冲边卒活马，拱掉。老王当时还以为他会用炮打啊，形成一个简化。红方一躲车，黑方给他换掉一踩。结果人家不按套路，用车吃。这么一弄啊，红方有点难受呢。你看对手车在边路，炮在巡河，而且他俩还有联系。这边拉住车马，黑方有没有可能会选择退炮啊？放在这边来可以砍马。放在那边呢，可以打车。红方怎么办呢？你也不能捉炮啊。黑方吃完马还抓他，不行，丢子。天一只好回马对车了。张先生抓炮，炮一掏，没准黑方车还掏进来捉马。算了，还是再跳回来吧，宁可亏点了。现在就是说，黑方的白走一步棋，红方没动啊。这里又来个劲炮顶车，疯狂压制。下面就看天一如何打开这个死结，把子儿运开。不仅如此，还得反击迎棋。首先平车抓炮，这个必走，亮车嘛。对手补士，红进车巡河，抬到高位。张先生又去骚扰这边马了，同时还附有进马踩车的棋。但是这个管不了，先管马吧。落个象，就是说一会儿我实在不行，将炮往右拽，再把象一补，那就没有啥弱点了。那看来这把金钩炮啊是没有达到预期的效果，还得重新调整。这也说明对手前期下的不错。进马登车，红方吊住。这招棋呢，算是个先手，在实战中有可能会遇到。为啥是先手呢？那比如说啊，还轮到红方走，他可以退炮，下一步平炮打车是不是就难受了？那你说我现在充足，红方也是打车，你只能上马，他就被吊住了，丝线牵牛啊！而且这里还有攻击点，两个车隔了一层窗户纸那红方挺兵怎么办？不能吃丢车了，躲车红方过兵，跟老王下棋一步走不好就要完呢。现在咱们已经知道这个进车的妙用了。张先生提前充足，时机刚刚好，再退炮就没啥意思了。红方的车啊，刚才不是往前进了一步吗？现在这儿没人了，巡河炮又发挥作用了。上马，黑方炮躲开，红旗平炮打车，一波小小的斗转星移，成功调动子弟了。后面还有更精彩的，黑方逃车亮出来了。下一步红方是补象啊，其实老王当时还有第二套方案，他当时想过进车抓炮，黑方退两步，红平车再抓。这不是亮车了吗？黑方进车过河，炮打中兵。然后红方呢，冲兵过河，用马来踩车。这里打一将，补象的话，黑方捉双，加中炮
，黑方捉马，冲下去，失马。老王最后放弃了这个下法，其实也可以走。实战没有打草惊蛇，就补了一个，准备从这儿抓炮出车。黑方炮四平一，瞄准编码，红方抓一下，打马，吃卒。到了中局阶段，黑方就明显不如天一冷静细腻了。张先生走的是进炮打马，这个方向是没错，但是少了一个环节。正招应该是先把车放这儿，红方马保着炮，下一步再吃要丢子啊。这里如果逃炮，那马就能动了，给他干掉，然后踩上来，有些控制不住啊。那他如果炮不动，用车看的话，那黑方就不要轻易打马了，将六路车抬到巡河。你过兵，我就吃掉给你对子儿；你进马铺槽，黑方炮没发射，可以退回来防守。这是黑方的正招。实战黑方走的粗糙了一点，直接给马打了，红方踩掉。踩完再抓炮，那红方就保炮呗。对了，这里有个飞刀，跟大家说一下，黑方不能想着回马踩炮，因为红方会弃马踩中象。你要退车的话，那就白丢一象，红方跳回六节了。你如果吃马，红方弃炮一将，这不就给车抽了吗？一车换双，多撞个象。红方肯定满意啊，那黑方走什么呢？没有鞭炮了，他如果还巡河，红方就囤个鞭马在这埋伏着，随时能卧槽。隐患巨大，现场 G 六平八抓炮，红方炮耳平四视角，进车，过兵，下底炮。红方早有准备啊，进马登车，这还要卧槽呢，只能捉马。老王弃车杀炮，由于卧槽将是个连杀，他不能再吃了，只能砍马。红方冲兵拱一下，往回退。这局面红方已经占优了，下面来看怎么赢，学一下思路。红方居六平四转移，红方又以双居炮兵四个人，黑方将门也在这一侧。之后红方要做的就是下底居了啊，下底以后呢，再用炮给马干掉。黑方只好先防守。那么我觉得接下来的一段呢，可以让老王亲自来讲一下他当时的一个想法。瞄住啊，把子力调过来，居六平四。他只能继续退二，不然的话，下一步沉底车就送走了。对方能下出这一步，说明还是对这个棋有基本的理解。我在想，居四进四摁住他有没有用？反、嗯、正作用不是特别大，有点用啊。比方说摁住他，他吃的。吃。我炮八平二这种棋好像有点空洞啊，被拉住了反而没有脱身。你兵三平二什么的，这样下吧，有点花哨啊，花哨有余，而且人家可以躲，躲开之后忙活一通也没有太多实惠啊。我在想这个棋，比如说，包括你可以，哎，这不好，这不好，把它象高起来，对，本来这个好棋在这儿，对，刚开始天一对这步还是有点举棋不定的。后来一顿推演啊，发现是一步好棋。黑方呢也没发现，正招应该是送卒啊。红方一吃，黑方在平局抓炮，要比实战顽强多。这招走不来，实在不行冲个边卒也挺好。当时吃兵去了，那没了。红方平炮打车移形换影，黑方只剩一个点，从这儿再打一下。对手吃兵的话，就重炮打呗，这不就挂了吗？
他不忍心，现场飞龙在天扛，那红方又冲下去，再冲一下，这车被活活拱死了，相当惨烈呀、啊！没招，进鞭组拱炮，红旗就大步流星往前推，黑方弃车杀兵，红方打车叫杀。对手一生气，老将不要了，吃掉一个炮，红下底将军绝杀无解。其实呢，黑方即使不拱炮，将马跳出来，也解不了杀棋啊。红方就吃了呗，落士下底车，上士下底炮，还是死。天一的终局确实强啊。